எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பான வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி பின்கோட் பஞ்சபூதங்கள் தளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தளங்கள்லாம் ரொம்ப குறைவான இடங்களாக தான் இருக்கும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இடத்துல ஸோ அதில் ஒரு தளம் நீருக்காகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு தளம் நீர்த்தளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருவானை காவல் ஸோ அந்த கோவிலை பற்றியும் அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சமீபத்தில் புஷ்கரகம் வந்தது ஸோ அதுக்காக கல்லணையிலேருந்து நிறைய நீர்லாம் திறந்து விட்டாங்க ஸோ அந்த கல்லணையே எப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லணை அதனுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே தான் தேடி நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்குள்ளே போக போகிறோம் வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் திருவானை கோவில் இந்த கோவில் உறையூரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு புண்ணியத்தலங்களில் ஒன்று ஏன் இது இந்த கோவில் உருவானதற்கான காரணம் என்ன இதனுடைய பின்புலமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவில் வந்து முதல்ல வந்து நாவல் மரங்கள் அதிகமாக நிறைந்த ஒரு இடமாக இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சிவனுடைய சிலை மட்டும் இருந்திருக்கு அந்த சமயங்களில் சிவனுடைய பூதகணங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிவனுடைய ஆட்கள் வேலையாட்களாக இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து சாபத்தினால இந்த பூமிக்கு வராங்க அப்போ அந்த பூமியில் அவங்க என்ன பிறவி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து சிலந்தியாகவும் இன்னொருத்தர் வந்து யானையாகவும் இருந்திருக்காங்க அப்போ இந்த சிவனுக்கு வந்து பணியாற்ற விதத்தில் தான் அவங்க நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த சிலந்தி என்ன பண்ணுமா முதல்ல வந்து எந்த விதமான அமைப்பும் இல்லாமல் எந்த வித கட்டிடமும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஒரு சிலையாக மட்டும்தான் அந்த இடத்துல சிவன் சிலை இருந்திருக்கு ஸோ அந்த சிலை மேலே வந்து எந்த விதமான தூசியை படிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த சிலந்தி என்ன பண்ணுமா வலையை பின்னி வைக்குமா ஸோ இந்த சிலந்தி வலையை பின்னி வைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த யானை என்ன பண்ணும் கோவில் குளத்துலேருந்து தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணும்போது இது என்ன அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் அந்த சிலந்தி கட்டினா அந்த வலையை வந்து தூரம் அறுத்து எரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா போயிடுமா ஸோ அதை களைஞ்சிட்டு போனதுனால இது வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் அப்படி சொல்லுவாங்களே நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதுதான் நமக்கும் நடக்கும்ட்டு அதனால் அடுத்த ஜென்மத்தில் அந்த சிலந்தியானது சோழ மன்னனாக பிறந்திருக்கு சோழ மன்னனாக பிறந்த அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இங்கே நூற்றி எட்டு கோவில்களை கட்டியிருக்காரு அந்த நூற்றி எட்டு கோவில்களும் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யானை உள்ளே புகாதபடி அந்த படிகளானது ரொம்ப குறுகிய இதில் அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த கோவில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சிலந்தியாக இருந்தப்ப அந்த வலையை கட்டி அந்த சிவனுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணுன்றதுக்காக அது பண்ண அந்த விஷயத்த அந்த யானை எப்படி தடுத்துச்சோ இன்னைக்கு அந்த யானையால் உள்ளே போய் அந்த சாமியை வணங்க முடியாத அளவிற்கு அந்த கோவில்களானது அடுத்த ஜென்மத்தில் கட்டியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை முதல்ல உதனா ஒரு தப்பு செஞ்சுனா அந்த தப்புக்கான ராய்ச்சி தான் அதுக்கப்புறமா கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கான உள்நோக்கமாக இது இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் இந்த கோவிலானது மிகப்பெரிய பிரகாரங்கள் நான்கு மதில் சுவர்கள் வந்து வச்சுருக்காங்க அதாவது கோவில் இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் வந்து ஒரு பெரிய சுற்று ஒன்று இருக்கும் அதை சுற்றி இன்னொரு ஒரு சுற்று இருக்கும் இப்படின்னு ஒரு நாலு சுற்றுகள் இருக்குது அது மையப்பகுதியில் ஒரு சுற்று இருக்குது மொத்தமாக சேர்த்து நமக்கு வந்து ஐந்து மதில் சுற்றுகள் வந்து இருக்குது மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமாக இந்த சுற்றுகள் அமைந்திருக்கு இந்த நான்காவது சுற்றுல இருக்கக்கூடிய அகிலாண்டேஸ்வரி மண்டபமானது இருக்கு இந்த அகிலாண்டேஸ்வரி இங்க அமைஞ்சதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்மன் வந்து இந்த பூமிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அப்படி இந்த பூமிக்கு வந்தப்ப அவங்க குளிக்கிறதுக்காக போயிருக்காங்க அந்த குளிக்க ஆரம்பிச்சப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா அங்க கையில வந்து அந்த தண்ணீர் எடுத்திருக்காங்க அந்த தண்ணீர் ஆனது அங்க லிங்கமா மாறி இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பஞ்சபூத லிங்கங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பூமியில் வந்து ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த பஞ்சபூதங்களை வழிபடுறதுக்கான ஒரு தலங்கள் இருக்கும் அப்படி பஞ்சபூதங்களை வழிபடக்கூடிய தலமாக தான் இந்த தலம் விளங்கிட்டு இருக்கு இந்த திருவானை கோவில் ரொம்ப முக்கியமான உறையூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புண்ணிய தலங்களில் ஒன்று இப்போ அந்த கோவிலுக்குள்ள தான் நான் போய் பார்க்க போகிறேன் வாங்க போய் பார்க்கலாம் திருவானை கோவிலில் சுற்றி நிறைய அற்புதமான விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு அதில் ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலில் நான் வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தப்ப இதனுடைய ஐந்தாவது மதில் சுற்றுல ஒரு ஒரு சிலையானது வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சிலை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சிலை தான் இந்த சிலை மேலே வந்து நிறைய பேர் விபூதிகள் தடையிட்டுருக்காங்க அதேமாதிரி நிறைய பூக்களை வச்சு இந்த இடத்துல வந்து வழிபட்டு போகிறாங்க இது என்ன சிலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நான் கேட்டப்ப அவங்க சொன்னது இன்னும் விசித்திரமாக இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு மதில் சுற்றுமே வந்து ஒவ்வொருத்தர் கட்டிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி கட்டும்போது இந்த ஐந்தாவுடைய மதில் சுவரை கட்டுறதுக்காக ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அந்த சித்த
இந்த திருவானை கோவில் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ஏக்கரில் மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த கோவிலானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவிலில் ஏழு கோபுரங்கள் இருக்குது நிறைய புனித தலங்கள்லாம் புனித தீர்த்தங்கள்லாம் இருக்குது அதே போல் இந்த கோவிலினுடைய கட்டுமான பணிகளை பார்க்கும்போது ரொம்ப வியப்பாகவும் பிரமிப்பாகவும் இருக்குது இங்கே இப்போ நான் இருக்கக்கூடிய ஆப்போசிட்டில் கூட இதில் நிறைய தூண்கள்லாம் இருக்குது என்னால் இங்கே உக்காந்துட்டு அதை பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த தூண்கள்லாம் எப்படி இவ்வளவு நெருங்க நெருங்க அந்த தூண்களை வச்சு அவங்க அந்த கோவிலை கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றது நினைக்கும் போது ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது அதே போல் இந்த கோவிலினுடைய உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் இருக்கட்டும் அவ்வளவு நுணுக்கமான ஒரு வேலைப்பாடோடு அமைச்சிருக்காங்க அதுலயும் அந்த பெண்கள் நிற்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வேலைப்பாடா இருக்கட்டும் ஒரு பெண் வந்து தன் கையில வந்து குழந்தையை வச்சிருக்க கூடிய அந்த வேலைப்பாடா இருக்கட்டும் ரொம்ப தத்ரூபமா அதை அமைச்சிருக்காங்க அதே போல இந்த கோவிலுடைய சுவர்களிலுமே வந்து நிறைய கோவில்களுடைய பிரதிபலிப்பு இதை பார்க்க முடியுது அதுவும் இந்த பூத பாண்டி லிங்கம் சொல்லி நம்ம நாகர்கோவிலில் ஒரு இடத்த பார்த்துருப்போம் அந்த இடத்துல அந்த சிவன் அந்த லிங்கத்துக்கு வந்து மாடு தானாகவே வால் பால் சொறிஞ்சிட்டு போகிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த பால் சொறிஞ்சிட்டு போகக்கூடிய ஒரு சிலையை வந்து நம்மளால் இங்கே பார்க்க முடியுது அதே போல் நிறைய கோவில்களுடைய பிரதிபலிப்பை இங்கே பார்க்க முடியுது இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய மூன்று முக்கியமான பிரகாரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அகிலாண்டேஸ்வரி ரெண்டாவது சிவலிங்கம் மூணாவது குபேரருடைய அந்த லிங்கம் தான் இந்த குபேர லிங்கத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பன்முகம் கொண்ட அந்த ருத்ராட்ச மாலையானது இருக்கு இந்த இடத்துல தான் குபேரன் வந்து இங்கே வணங்கி அவருடைய அருள் பெற்றதுனால அதுக்கப்புறமா தான் அவர் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக மாறுறாரு அப்படின்ற ஒரு கிளை கதையும் கூட இருக்கு இவ்வளவு சிறப்பான இந்த கோவில் மிக பிரம்மாண்டமாக பதினெட்டு ஏக்கரில் ஐந்து மதில் சுற்றுகளோட ஒவ்வொரு சுற்றுக்குமே ஒரு கதை சொல்கிறாங்க அப்பேற்பட்ட பெருமை மிக்க ஒரு கோவிலில் தான் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னமும் இந்த கோவிலை பற்றி நிறைய கிளை கதைகள் பற்றி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப வியப்பாகவே இருக்குது அது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலில் கரிகால சோழனுடைய மனைவி வந்து குளிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படி குளிக்க வரும்பொழுது அவங்களுடைய ஆபரணம் ஆபரணமானது தண்ணியில் விழுந்திருக்கு அந்த ஆபரணம் தண்ணியில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அதை தேடி நிறைய முயற்சிகள் பண்ணியிருக்காங்க கிடைக்கவே இல்லை கடைசியில் அந்த லிங்கத்துக்கு போய் பூஜை பண்ணும் பொழுது அந்த குடத்துல இருந்து அந்த ஆபரணமானது மேலே விழுந்திருக்கு ஸோ அந்த லிங்கத்துக்கு தேவை அப்படிங்கிறத அவரே வந்து ஏற்றுக்கிட்டாரு எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு தான் அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இது உள்ளே இருக்குமா அப்படின்றது தெரியல எது எப்படியும் இன்னைக்கு இந்த திருவானை கோவிலில் நான் வந்து இந்த சாமி தரிசனம் செஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் நிறைய இடங்கள் திருச்சி சுற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாங்க திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய சோழ மன்னர்கள் கட்டிய நிறைய கோவில்களும் அந்த கோவிலை பற்றியான சிறப்பான விஷயங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் திருச்சி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ரொம்ப பிரமிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிறைய புகழ்பெற்ற கடைகளாக இருக்கட்டும் புகழ்பெற்ற இடங்களாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து பயணிச்சுட்டே இருக்கும் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் தொடர்ந்து நிறைய இடங்களை பார்க்கலாம் கல்லணை உலகத்திலேயே மிக பழமையான கல்லணையா இந்த கல்லணை பார்க்கப்படுது கரிகால சோழனால ரெண்டாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்ட இந்த கல்லணையானது இன்னைக்கும் மிக கம்பீரமா நிக்குது அதற்கு காரணம் இவங்க பயன்படுத்திய அந்த யுக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா அதனுடைய எப்படி கட்டினாங்க அப்படின்றதே மிக பிரமிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லணை வந்து நான்கு பகுதியா பிரிக்குது இந்த இடத்துல இந்த காவிரியுடைய வெள்ளப்பெருக்கால இந்த பகுதி மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டதுனாலையும் இந்த தண்ணியை வந்து தேக்க வச்சு நீர்ப்பாசனத்துக்கு உதவணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கல்லணையானது கட்டப்பட்டது இங்க வந்து நான்கு ஆறுகளா இது பிரியும் முதல்ல வந்து காவிரி ஆறு போகிறதுக்கான ஒரு வழியாகும் அதுக்கப்புறமா இங்க கொள்ளிடம் போறதுக்கு ஒரு வழி வெண்ணாறு புது ஆறு அப்படின்ற ஒரு நாலு பிரிவுகளா இந்த இடத்துல இருந்து பிரிச்சு விட்டுறாங்க அதுதான் நீர்ப்பாசன வசதிக்கு ரொம்பவும் ஏதுவாக இருக்கு இப்போ இந்த க கல்லணை வந்து இதனுடைய லென்த் இதனுடைய அகலம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு நீளத்தில் ஆயிரத்தி எண்பது அடி இருக்கு இதனுடைய நீளம் மட்டுமே அதுக்கப்புறம் இதனுடைய அகலம் அறுபத்தி ஆறு அகலமா இருக்கு அறுபத்தி ஆறு அடியாக இருக்கு இதனுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு அடி இவ்வளவு நீளமா இவ்வளவு அகலமா அந்த காலத்தினுடைய தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு கட்டியிருக்காங்கன்றது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு இல்லையா இப்ப அந்த கல்லணைக்குள்ள போய் தான் இன்னும் நிறைய விஷயங்களையும் இதனுடைய அழகையும் நான் ரசிக்க போறேன் வாங்க பாக்கலாம் இந்த 
கல்லணைக்கு கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படின்ற ஒரு பெயர் வச்சதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லணை வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த வண்டல் மண்கள்லாம் அதிகமாக வந்து சேர்ந்ததுனால பயனற்று போயிருந்தது அப்படி பயனற்று போயிருந்த இந்த அணையை வந்து சார் ஆதர் கார்டன் அப்படின்ற ஒருத்தர் பிரிட்டிஷனுடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்த அணையை வந்து தூர்வாரி மக்களுடைய பயன்பாட்டு கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி வந்தார் அப்படி பண்ணும்பொழுது இந்த அணைக்கட்டு வந்து ரொம்ப வளைஞ்சி நெளிஞ்சி இருக்கிறத பார்த்துட்டு இது ஒரு புதுமையான கட்டமைப்பாக இருக்குது சரி இதை நம்ம வந்து மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்காக கொண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து தூர்வார முயற்சி பண்ணார் அப்படி தூர்வார முயற்சி பண்ணும்போது இதனுடைய அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுமான பணியை பார்த்து அவர் வியந்து போய் இதை கிராண்ட் அணைக்கட் அப்படின்ற ஒரு பெயரை வச்சார் அந்த அளவிற்கு இதனுடைய கட்டுமான பணி வந்து அவ்வளவு துல்லியமாக மிக சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்த்து அவர் பிரமிச்சு போனார் அப்படி என்ன ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயம் இருக்கும் இதனுடைய கட்டிடக்கலையானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க நீர்ப்பாசனத்தினுடைய தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் சார் ஆர்தர் கார்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் அவர் வந்து வியந்த அந்த கட்டுமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க கல்லணையானது எப்படி கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கான்கிரீட்டோ இல்லாட்டி இதை வந்து நிறைய உலோகங்களோ அப்படின்னு எதுவுமே பயன்படுத்தலைங்க வெறும் கல் அதுக்கப்புறம் களிமண் இது வந்து எப்படி இதை மட்டும் வச்சு இவ்வளோ பெரிய கல்லணையை இன்னைக்கு வரைக்கும் உறுதியான காவிரி ஆற்றினுடைய வெள்ளத்தை தாங்குற அளவுக்கு ஒரு கல்லணையை கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு கடற்கரையில் போய் நிற்கிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய பாதங்களை வச்சு நிற்கும் பொழுது அந்த தண்ணீர் வந்து முதல்ல போடும் பட்டு திரும்ப போகும்போது நம்முடைய பாதங்கள் மறுபடியும் உள்ள போகும் அதுக்கப்புறம் மண் மேல மூடிக்கும் அதே மாதிரி மறுபடியும் வரும்போது அதே போல அந்த மண் வந்து மேல மூடி இந்த மெத்தட தான் அவங்க யூஸ் பண்ணி முதல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த பாறைகளை எடுத்துட்டு வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த பாறைகளை போடும் பொழுது இந்த வண்டல் மண் எல்லாமே வந்து படியும் பொழுது அந்த பாறைகளானது அப்படியே மூழ்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல வந்து இந்த பாறையினுடைய மேல அந்த களிமண் பூச்சு அந்த தண்ணினால வந்து கரைஞ்சி போகாத அந்த களிமண் பூச்சை போட்டு அதுக்கு மேல அந்த பாறை வச்சிருக்காங்க இப்படி அடுக்கி 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 தான் இந்த கல்லணையானது கட்டியிருக்காங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொறியியலாளர்களும் வியந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தொழில்நுட்ப முறை தான் வந்து மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தொழில்நுட்ப முறையாக இருக்குது இன்னைக்கும் நிறைய பேர் வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதனுடைய எப்படி சாத்தியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சர் ஆதார் கார்டன் அப்படின்றவர் இதை பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே வந்து வண்டல் மண்ணெலாம் அதிகமாக வந்து படிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த வண்டல் மண்ணெல்லாம் வந்து வெளியில் போகணும் அப்படின்றதுக்காக நீர்ப்பாசனம் செய்யறதுக்காக கரிகால சோழனுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த காஞ்சி முதல் காவிரி வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை இவர் உருவாக்குறார் அதனால தான் இவர் வந்து இவ்வளோ ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு அரசனாக இன்னைக்கு இருக்கிறாரு இவரை பற்றி நிறைய புகழ் மிக்க நிறைய வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதே போல் இவருக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லை அப்படின்ற அளவிற்கு இந்த கரிகால சோழன் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அதே போல் இந்த கரிகால சோழன் வந்து ஒரு விபத்தில் அவருடைய கால்கள் வந்து கருகி போனதால் தான் இவருக்கு கரிகால சோழன் அப்படின்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியலை ஆனால் அந்த பேர் வந்ததுக்கான காரணமும் இதாக ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதே போல் இவ்வளவு புகழ்பெற்ற கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையான இந்த கல்லணை முன்னாடி நிற்கும் பொழுது ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்கு தமிழனாக ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளவு பெரிய கல்லணை இதனுடைய தொழில்நுட்பத்தினுடைய வியப்பா இருக்கட்டும் இந்த வண்டல் மண் வந்து படிகிறது அது எப்படி நான்கு ஆறுகளா பிரிச்சு இந்த மக்களுக்கு பாசன வசதி வசதியை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்ச விதமா இருக்கட்டும் எப்படி இந்த ஒரு ஆத்து போயிட்டே இருக்க அந்த ஆறு தண்ணியை நிறுத்தி அந்த இடத்துல ஒரு கல்லணை கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வர்றதுன்றதே ஒரு புதுமையான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குற எல்லாருக்குமே வந்து மக்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எப்பவுமே இருக்கும் அதனால தான் கரிகால சோழனுக்கு இன்னைக்கும் மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய ஒரு பெயர் இருந்துகிட்டே இருக்கு கரிகால சோழன் இவ்வளவு பெருமை மிக்க ஒரு தலைவராக ஒரு அரசராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவருடைய படைபலம் அவ்வளவு வலிமையானதாக ஒன்றா இருந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இங்கே இந்த நிறைய குறுநில மன்னர்களை இவர் வந்து வீழ்த்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளை வீழ்த்திருக்கார் இமயமலைக்கு போனது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல இருந்த ஒரு மூணு பகுதிகளையுமே வந்து இவர் ஜெயிச்சிருக்காரு வெற்றி பெற்றிருக்காரு இந்த இடத்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய சேரமான் அப்படின்ற ஒரு மன்னன் இவர்கிட்ட தோத்ததுக்கு அப்புறம் முதுகில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு கா காயத்தால் வடக்கு போய் அவர் உயிர் நிறுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவிற்கு இவருடைய போர் வந்து வலிமையானதாக இருந்திருந்தால் இந்த இடங்கள்லாம் அவங்க ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு சிறப்பான
அதனால தான் இவர் முடிவுடைய மூவேந்தருக்கு அரசனாக இருந்திருக்கார் அதே போல இவருடைய மிகப்பெரிய படைபலத்தை வந்து வேற இடத்துல காட்டுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது குறுநில மன்னர்களும் சேர்ந்து இவரை வந்து அடிக்கிறதுக்காகவும் இவரை அழிக்கிறதுக்காகவும் நிறைய திட்டங்கள் போட்டாங்க அது எல்லாத்தையும் முறியடிச்சு அந்த ஒன்பது பேரையுமே வந்து அழிச்சு அந்த இடத்துல இவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவினார் இன்னைக்கு இந்த கல்லணை மட்டும் இல்லாம இந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய பகுதி மக்களுக்கு பயன்படணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய விஷயங்களை அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுல இந்த கல்லணையும் ஒன்று இன்னைக்கு இவ்வளவு புகழ்பெற்ற கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் பரமையான ஒரு கல்லணையை கட்டுறதுக்கு அதை நிறுவனம் மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு அமையணும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில பெரும்பகுதியை செலவழிச்சிருக்காரு அதே போல இந்த திருச்சியில சுற்றுவட்டாரத்துல நிறைய இடங்கள்ல கரிகால சோழனை பத்தியான நிறைய குறிப்புகளும் இருக்கு அவர் வாழ்ந்ததற்கான நிறைய அடையாளங்களும் இருக்கு ஒரு தமிழனாக கரிகால சோழன் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்காரு அதனாலதான் இன்னைக்கு அவருக்கு ஒரு மணிபண்டமும் வச்சிருக்காங்க இந்த கல்லணையால அவருடைய பெயரும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு இன்னும் நிறைய இடங்கள் இந்த திருச்சி சுத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வாங்க ஏன் <laughs> <laughs> என்னடா இவ்வளவு கூட்டம் வந்துட்டு இருக்கு என்னதான் இந்த கடையில ஸ்பெஷல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப இந்த கடைக்குள்ளேயே வந்திருக்கேன் சோ அந்த கடையோட ஓனர்டையும் நம்ம பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இவ்வளவு பேர் கூட்டம் உங்களுடைய பேர் முதல்ல என்னன்றது சொல்லுங்க என் பேர் முரளி தான் உங்களுடைய பேர் தான் முரளி காஃபி கடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கடைக்கு எந்த பேருமே இல்லாம இருக்கு பேரே இல்லாத கடை தான் அது ஓ ஒரு அடையாளத்துக்காக அந்த மாதிரி கூப்பிடுறாங்களோ ஆமா அதுக்கு கூப்பிடுறோம் ஓகே எவ்வளவு வருஷமா இந்த காஃபி கடை நடத்தி இங்க 89 ல இருந்து இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எங்க தாத்தா அப்பா எல்லாமே ஹோட்டல் ஹோட்டல் தான் வச்சிருக்காங்க சீரணத்துல வெவ்வேறு பகுதியில ஓ சூப்பர் இப்போ இப்போ காஃபி கடை போட்டுங்க எங்க பிரீட்ல காஃபி கடை போட்டு ஏங்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஏன் இவ்வளவு கூட்டம் வந்துட்டு இருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் என்ன ரகசியம் உள்ள வச்சிருக்கீங்க ரகசியமே கிடையாது தரமானது தான் ரகசியமே ஒன்னு கிடையாது எல்லாமே சத பாரம்பரிய முறையில முறையில செய்றோம் அது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு கடைக்கு நம்ம போக போறோம் அந்த கொடையை பத்தி விளம்பரங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிருப்பாங்க அது பிரம்மாண்டமா வந்து எல்இடி லைட் எல்லாம் வச்சு சூப்பர்பா சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கடைக்கு நம்ம போய் சாப்பிடணுன்ற எண்ணம்லாம் வரும் ஆனா இந்த கடைக்கு பேர் கூட இல்லைங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு கடைக்கு வந்து இவ்வளவு பேர் வராங்க அப்படின்னா நிச்சயமா தரமான ஏதோ ஒரு விஷயம் உள்ள இருக்கு அப்படின்றதுனால அந்த காஃபி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இந்த ஸ்ரீரங்கத்துல இந்த ராஜகோபுரத்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த காஃபி கடைக்கு நிறைய பேர் சாப்பிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்ரீரங்கம் மொத்தமே வந்து இந்த ஒரு கப் காஃபியில இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையுமே வந்து இவங்க கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க இந்த காஃபியை பத்தி எல்லாருமே ஒன்னொன்னு சொல்றாங்க என்னோட அபிப்பிராயம் நான் சொல்லணும் இல்லையா பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு காஃபி கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா காலையில் அந்த காஃபி கடையில் கூட்டம் ஒரே பரபரப்பாக இயக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த காஃபி கடையில் மணி எட்டாயிடுச்சு இப்போவும் ரொம்ப பரபரப்பாகவே இயங்கிட்டு இருக்கு காலையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கூட்டம் அலமோதிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா சொல்லணும் ஸோ இந்த டேஸ்ட்டோட திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய டேஸ்டான நிறைய அற்புதமான பகுதிகள் நான் தேடி போக போகிறேன் வாங்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் திருச்சியில் நிறைய இடங்கள் நம்ம பயணிச்சு அதை பற்றியாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் சரி ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு கடைத்திற்கு போயிட்டு ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா வாங்கி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பக்கமாக வந்துட்டே இருந்தேன் அப்போ ஒரு கடையில் மட்டும் நிறைய பேர் வந்து வந்து ஏதோ வாங்கிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க நான் கூட ஏதோ தள்ளுபடியில் ஏதோ ஏதோ தராங்க ஏதோ பொருட்கள் விற்கிறாங்க போல் அதனால தான் இவ்வளோ பேர் வந்து போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறமா தெரிஞ்சுது அந்த இடத்துல மஹாய் பான் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பீடா கடை ஒன்று என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது அந்த பீடா கடையில் என்னையா ஒரு பீடா கடைக்கு இவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸாக பொதுவாக வந்து மதியம் டைமில் எல்லாம் சாப்பிட்டுவோம் அந்த சமயத்தில் பீடா போடுவோம் அப்படி இல்லையா ஒரு சாயந்தரம் ஈவினிங் டைமில் நல்லா டின்னர்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா பீடா போடுவோம் ஓகே 
இந்த இடத்துல எப்பவுமே இந்த பீடா கடை இருக்குமா நிறைய பேர் சும்மா ஒரு நம்ம எப்படி வெளியில் போயிட்டு பானிபூரி அந்த மாதிரி விஷயம் சாப்பிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பீடா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்வீட் பீடா அப்படின்றது திருச்சியில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கடையா இந்த பீடா கடை வந்து நிறைய சமூக வலைதளங்களையும் சரி நிறைய பத்திரிகைகளையும் சரி இது ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு கடையாகவே இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களாக இந்த இடம் வந்து ஒரு கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு சாதாரணமாக வேற எந்த பொருட்களும் ஒரு பெரிய லெவலில் விற்பனை ஆகுன்றது முக்கியமான விஷயம் இல்லை ஒரு பீடா ஸ்வீட் பீடா இந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு இடமா இருக்கிறது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று அதாக இருக்குல்ல ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய முக்கியமான பிரமுகர்கள் கூட இந்த கடையில் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு போயிருக்காங்களா என்னடா பீடாவுக்கு இவ்வளோ விஷயம் பேசுறியே அப்படி என்ன தான் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்குள்ளேயும் எழுந்திருக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எனக்கும் அந்த ஆர்வம் அதிகமாகவே இருக்கு இதை எப்படி தான் செய்கிறாங்க அப்படின்றத உள்ளே போய் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க திருச்சியில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வீட் பீடா கடைக்கு தான் வந்திருக்கேன் ஏன் இவ்வளவு ஃபேமஸாக இவ்வளோ ஒரு பிரசித்தி பெற்று நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகக்கூடிய ஒரு கடையாக இருக்குது அப்படின்றத அந்த கடையோட ஓனர்ட்டையும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் என்ன உங்களுடைய நேட்டிவ் என்ன என் பேர் ஏ சுரேஷ் சிங் சார் ஓகே நம்ம நேட்டிவ் வந்துட்டு உத்தரப்பிரதேஷ் ஓ உத்தரப்பிரதேஷ் நீங்கள் எப்போ இங்கே வந்தீங்க எப்போ இந்த பீடா கடை ஏன்னா ஒரு பீடா கடைன்றது ஒரு ஸ்வீட் பீடா அப்படின்றது வந்து ஏன்னா மதியம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் டைஜிஷனுக்காக போடுவாங்க ஸோ அந்த சிம்பிளான ஒரு விஷயத்த ஒரு கடையை நம்ம போடணுன்ற எண்ணம் எப்போ வந்தது எப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க நீங்கள் இது நான் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சார் ஓகே நம்ம பீடா பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது வெத்திலே வந்துட்டு பீகார்லேருந்து வரும் வெத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப டெண்டர் லீஃபாக இருக்கும் கொல கொழுந்து வெத்திலன்னு சொல்லுவாங்க உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது அவ்வளோ டைஜஷன் ஆகும் உடம்புக்கு அவ்வளோ எல்லா பொருள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப தேவையானது பொருள் சார் இப்போ எனக்கு ஸ்வீட் பீடா சாப்பிடணுன்ற ஆசையாக இருக்குது எல்லாருமே சாப்பிட்றத பார்த்து எனக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அது எப்படி செய்கிறீங்க அப்படின்றத எங்களுக்கு கொஞ்சம் காட்டி எனக்கு நான் தர முடியுங்களா அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்குது ஏன் இவ்வளோ பேர் இங்கே வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்றது டேஸ்ட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது சான்ஸே இல்லை அதே மாதிரி இது மேலே வந்து சில்வர் பேப்பர் வந்து அதை ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த சில்வர் பேப்பர்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ சூப்பராக வந்தது ஸோ நார்மல் டைம்லேயே வந்து சும்மா இருக்கும்போது சும்மா ஏதாவது மெல்லலாம் அப்படின்னு தோணும் போதெல்லாம் இந்த பீடா வாங்கி சாப்பிடலாம் போல சூப்பராக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப கம்மியான ரேட்லையும் விற்றுறதுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குது இன்னும் திருச்சியில் நிறைய இடங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாங்க தொடர்ந்து இன்னும் திருச்சியில் நிறைய இடங்கள் நாம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வாரமும் தொடர்ந்து மறுபடியும் எல்லாரும் இதே போல் அழைக்கத்தரங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் பாண்டியன்